Assalamu alaikum ladies and gentlemen, today our topic is excretion and now we are discussing about excretion in animals. हम लोगों ने इससे पहले बात की थी अबाउट प्लांट्स लेकिन अब हम बात करेंगे कि एनिमल्स के अंदर किस तरह से एक्सक्रीशन होती है सबसे पहले हम लोग जनरली बात करेंगे जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के अंदर किस तरीके से एक्सक्रीशन का जो प्रोसीजर है वो वकूब वजीर होता है और किस तरह से वो कौन से वेस्ट मटीरियल्स हैं जो इंसान या जानवर या कोई यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोग एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं द फर्स्ट कैटेगरी इज टर्म एज इनवर्टिब्रेट्स एंड सेकेंड कैटेगरी इज वर्टिब्रेट्स हल्का सा इंट्रोडक्शन भी हम लोग इसका देख लेते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स हमारे पास वो वाले ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती और जो वर्टिब्रेट्स हैं हमारे पास वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बैकबोन यानी कि वर्टिब्रेट कॉलम इज प्रेजेंट सो लेडीज एंड जेंटमैन सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने इसके बारे में समझनी है वो ये है कि जानवरों के अंदर जो मेन एक्सप्यूटी प्रोडक्ट होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है और इसके अलावा वो तमाम सॉल्ट्स, आयंस इन तमाम चीज़ों की एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन जो प्लांट की बॉडी इंसान की बॉडी के लिए माजर एनिमल्स की बॉडी के लिए जो है वो नुकसानदेह होती है उस सारी को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है अब मिसाल के तौर पर हमें पसीना आ रहा है दिस स्वेट इस स्वेट के अंदर बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स और ऐसे सॉल्ट हमारी बॉडी से निकाल दिए जाएंगे जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है नुकसानदेह है इसी तरह हम लोग जब कभी अपना न्यूट्रिटिव हमारा जो स्ट्रक्चर है न्यूट्रिटिव पूरा सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम उसके एंड रिजल्ट में जो हमारे पास कुछ चीजें एक्स्ट्रा बच जाती हैं उनको भी बॉडी से आउट कर दिया जाता है बेसिकली देयर आर थ्री डिफरेंट यू नो देयर आर थ्री बेसिक डिफरेंट एक्सप्रीटरी प्रोडक्ट्स जो कि नाइट्रोजिनस वेस्ट का uh, जो है मुतबादल है वो तीन हमारे पास तीन तरह से वो बॉडी से बाहर निकलती है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव यूरिया वी हैव अमोनिया एंड वी हैव यूरिक एसिड यूरिया अमोनिया और यूरिक एसिड ये हमारे पास तीन बेसिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट प्लांट्स के अच्छा एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ हमारे पास आपकी बुक के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिन मॉलिक्यूल्स का जो तस्करा है वो हमें करना बहुत जरूरी है बिकॉज वो आपके पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है तो लेट मी शो यू फ्रॉम माई नोट्स है कि हमारे पास वो बने जो नाइट्रोजिनस uh, प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि हमारे पास क्रिएटिन uh, वगैरह और स्मॉल जो नाइट्रोजिनस वेस्ट हमारे पास मौजूद होते हैं क्रिएटिन क्रिएटिन ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड वगैरह वगैरह ये वो बने हमारे पास वेस्ट मटीरियल्स हैं जो कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं इसके साथ साथ अगर हमने लार्जर क्वान्टिटीज को निकालना है या वो नाइट्रोजिनस बेसिस हमारे पास मौजूद होती है प्योरिन एंड पायरामिडिन की सूरत में उनका जब वेस्ट मटीरियल निकलता है तो वो निकलता है सिंपली और इसके साथ यूरिक एसिड एलेंटॉइन यूरिया अमोनिया एक्स एक्स्ट्रा इन तमाम चीजों की सूरत में वो आपकी बॉडी से बाहर निकलता है सो so, ये वो आपके पास वेस्ट मटेरियल हैं जो कि बॉडी में जनरली एक्सक्रीड आउट होते हैं अच्छा इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है जो आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकती है वो ये कि बॉडी के अंदर से आप लोगों ने जब नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकालना है तो कौन सी चीज ऐसी है जो ज्यादा थोड़ा यानी कि वो ज्यादा मतलब आपके लिए कंपैटेबल है थोड़ा पानी लेके बॉडी से बाहर चली जाएगी और कौन सी चीज ऐसी है जो बॉडी का ज्यादा पानी जाया करके आपकी बॉडी से निकलेगी तो आपको ये याद होना चाहिए कि 500 हंड्रेड एम एल ऑफ एच टू ओ इज रिक्वायर्ड टू इलिमिनेट वन ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन दी फॉर्म ऑफ अमोनिया हम अमोनिया को निकालते हैं तो आपको फाइव हंड्रेड एम एल ऑफ वॉटर इज रिक्वायर्ड लेकिन अगर इसके आल्टरनेटिव हम इसके अल्टरनेटिव अगर 50 ml of H2O से बॉडी से बाहर 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन स्पेस निकालना चाहते हैं तो हमें चाहिए यूरिया और आपको पता है कि यूरिया को कन्वर्ट करवाने के लिए फ्रॉम नाइट्रोजन नाइट्रोजनस बेस उसके बाद हमारे पास आता है अमोनिया और इसके बाद हम लोगों ने अगर अमोनिया को कन्वर्ट करना है इनटू यूरिया तो दिस होल सिनेरियो इज कॉल्ड एज यूरिया साइकिल एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताना चाहिए सो so, हाँ इससे पहले कि हम लोग आगे चले हम पहले एक यूरिया साइकिल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि वो आप लोगों को पता भी चल जाए और आप पेपर में अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकें तो उसकी हमारे पास कुछ जो है वो स्टेप्स हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो है वो अमोनिया और अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए और ये हम यूरिया साइकिल की बात कर रहे हैं ये यूरिया साइकिल के अंदर हमारे पास अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मौजूद हो अब इन दोनों ये दोनों एंटर हो जाएंगे इनटू यूरिया साइकिल और यूरिया साइकिल में जो सबसे पहला हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट इज सिट्रोलिन सिट्रोलिन के बाद ये थोड़ा जो कॉम्प्लेक्स है आगे थोड़ा मजीद मॉडिफाई होगा और दैट वुड बी कन्वर्टेड इंटू 
कन्वर्ट नहीं हुआ वो अगेन साइकिल के अंदर एंटर होगा और यह हमारे पास बना देगा और नहीं थी और और नहीं थी अगेन जाके इस पूरे साइकिल को कंप्लीट करेगी दिस होल साइकिल इस टाइम डेज यूरिया साइकिल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और आप लोगों ने इसको याद भी करना है इसके बाद हम लोग चलते हैं जरा आगे और हम अपने एक सब टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि इनवर्टी को रिप्रेजेंट करेगा और आपकी बुक में लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स और एक्चुअली दे आर बेसिकली योर इनवर्टी ब्रेड्स इनवर्टी ब्रेड डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग सो हम लोग इनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि एक्सप्रेशन इन एनिमल्स के अंदर जो हमारा सब टॉपिक है दैट इज एक्सप्रेशन इन इनवर्टी ब्रेड्स जेंटलमैन हमारे पास इस तरह के आपकी किताब के मुताबिक एक दो तीन तीन डिफरेंट तरह के हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिज्म डिफाइन किए गए हैं और हम उनको बारी बारी डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सपोज टू डिस्कस हाइड्रा हाइड्रा से दो लाइनें आपकी बुक में लिखी हैं इसके अकॉर्डिंग और आपको मैं इतना ही बताऊंगा इसके बारे में कि हाइड्रा बेसिकली है क्या आप लोगों को बताना चाहिए कि हाइड्रा हमारे पास जो है वो मरीन वाटर के अंदर रहने वाली स्पीशी है और इसके आपको बताया गया टेंटिकल्स वगैरह होते हैं इसका मुकम्मल प्रोसीजर वगैरह हम लोग फर्स्ट ईयर क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हैं पहले एनिमिलिया किंगडम के अंदर सो ये जो हमारे पास हाइड्रा है इसकी बॉडी में चुके तो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है लिहाजा इसके अंदर वाटर करंट आता है उस वाटर कैंट में से ये अपनी न्यूट्रिटिव चीजों को ले भी लेता है और उनको एक थ्री आउट भी कर देता है लिहाजा कोई कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है जस्ट डिफ्यूजन के नतीजे में अब एक मेंशन करेंगे बाय द प्रोसीजर ऑफ डिफ्यूजन लेडीज एंड जेंटलमैन इसके अंदर एक्सप्रेशन जो है वो होती है और इसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो नेक्स्ट वन इज प्लेन एरिया प्लेन एरिया आप लोगों को पता है वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म और इसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है फॉर प्रॉपर एक्सक्रीशन एंड दैट इज टर्म एज प्रोटोनेफ्रीडियम दिस प्रोटोनेफ्रीडियम बेसिकली ये हमारे पास एक ऐसी ऐसे नेटवर्क है जिसके हर एक नाली के एंड पे ब्लाइंड एंड है यानी कि ये बंद नालियां हमारे पास मुख्तलिफ इस पूरी बॉडी के अंदर जो पूरा सिस्टम फैला हुआ होता है प्लेन एरिया की और वो सॉल्ट और सॉल्ट के अलावा बाकी जो वेस्ट मटीरियल है उनको उठाता है बेचता है ट्रांसपोर्ट करता है इन साइड दिस होल ऑर्गेनिजम बॉडी और इसके अंदर पाए जाते हैं छोटे छोटे सिलिया जो सिलिया है बेसिकली इनका काम क्या है इन सिलिया का काम यह है कि ये प्रोपेल करते हैं चीजों को ये नाइट्रोजन वेस्ट को प्रिपेल करते हैं ये जो वेस्ट मटीरियल है उनको प्रिपेल करके बॉडी कैविटी से बाहर निकालने के लिए नेफ्रोस्टॉम्स की तरफ भेजते हैं और इनकी चूंकि जो फ्लिकरिंग है वो एक फ्लेम की तरह से लगती है दैट्स वाई हम लोग इसको नाम देते हैं फ्लेम सेल सिस्टम नाउ दिस फ्लेम सेल सिस्टम इज बेसिकली टर्म डाइज प्रोटो नेफ्रीडियम सो इस प्रोटोनिफ्रीडियम के नतीजे में जो फर्दर जब इसमें एक्सप्रेशन हो जाएगी तो वो जिन बॉडी से बाहर निकलेगा उनको हम लोग नाम देते हैं नेफ्रोस्टॉम्स और नेफ्रोस्टॉम से ये चीजें बाहर निकल जाएंगी इसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट इन्वर्टिबेट है एक वर्म हमारे पास है सिंपली और उसका नाम है अर्थ वर्म आप लोगों ने इसके बारे में काफी सुना हुआ होगा लेडीज एंड जेंटलमैन के वोट इज अर्थ वर्म बेसिकली सो जो अर्थ वर्म है इसका एक्सप्रेशन का तरीका कार क्या है इससे पहले कि हम लोग इसके एक्सप्रेशन के तरीका कार की तरफ जाएं हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है आपको पता है कि जो हमारे पास अर्थ वर्म है इस बॉडी इज बेसिकली सेगमेंटेड वो सेगमेंट से हमारे पास मौजूद होती है और उन सेगमेंट में हर एक सेगमेंट अपनी एक अलग एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है और ये सारी बॉडी भी आपस में इंटरकनेक्टेड होती है थ्रू दर्वस सिस्टम सो वर्ट फॉर वॉट सो दिस अर्थ वर्म बेसिकली इसके अंदर जो पाया जाता है स्ट्रक्चर फॉर द एक्सक्रीटरी यू नो फॉर द एक्सक्रीटरी एप्लीकेशन आई मस्ट से सो उसको हम लोग नाम देंगे मेटा नेफ्रीडियम दिस इज मेटा नेफ्रीडियम दैट इज एन जेंटमैन और इसकी जो ओपनिंग है उनको हम लोग नाम देंगे नेफ्रोस्टॉम्स नेफ्रोस्टॉम्स जो है वो इसकी जो है वो एक्सप्रेटरी ओपनिंग है और ऊपर हम लोगों ने प्रोटोनाइफ्रीडियम पढ़ा था तो इसमें हमारे पास नेफ्रीडियो फोर्स थे सो 
इस मेटानिफ्रीडियम में होगा क्या कि हर एक सेगमेंट से जितना वेस्ट मटेरियल आएगा उस वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा किया जाएगा और फिर बॉडी कैविटी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा अब इस पूरे अर्थवम के जितने वेस्ट मटेरियल्स हैं वो नेफ्रोस्टॉम से वेंचुरियन की बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और फाइनल जो हमारे पास एक और इन्वेटिवेट गिवन है दैट इज कॉकरोच नाउ कॉकरोच आप लोगों को पता है कि ये घरों वगैरह के अंदर भी पाया जाता है कॉमनली और आप लोग उससे खूब वाकिफ है अब इसके अंदर बड़े एक यूनिक करेक्टरिस्टिक है वो ये कि चूंकि इसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो इस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट एक फ्लूड मौजूद होता है इस फ्लूड को हम लोग नाम देते हैं हीमो लिम्फ सिस्टम एज हिमो लिम्फ This hemolymph basically is whitish material. अगर कभी आपने कॉकरोच मारा हो तो आप लोगों को इस चीज का आइडिया होगा तो वो जो नेफ्रोस्टोम हमारे सॉरी जो हिमोलिम्फ है बेसिकली ये हिमोलिम्फ क्या करेगा कि ये उस पूरी बॉडी के अंदर मौजूद जितने भी हमारे पास वेस्ट मटीरियल्स हैं जो एक्सपीटी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करने के बाद ये बॉडी कैविटी से बाहर निकाल देगा थ्रू प्रॉपर ओपनिंग्स ये बॉडी से बाहर निकाल देगा सो दिस वॉज हिमोलिम्फ अब इसके अंदर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि इसके जो एक्सपीटरी हमारे पास जो सिस्टम है इसकी ट्यूब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को बेसिकली इस ट्यूब नेटवर्क को हम लोग नाम क्या देंगे तो दैट नेम इज बेसिकली हम इसको आगे लेके जा रहे हैं इसकी नेम को मैफिगियन ट्यूब्यूल्स इज द नेम ऑफ दिस ट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ अर्थ पॉम सो लेडीज एंड जेंटमैन ये था हमारे पास कॉकरोच की बॉडी का एक्सक्रिटरी सिस्टम और इसके अलावा इसके अंदर एक बहुत अहम करेक्टर यह है कि यह अपनी बॉडी से जो भी वेस्ट मटीरियल निकालेगा वो मोस्टली इन दी फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स निकालेगा और ये सॉलिड क्रिस्टल्स होंगे किसके ये होंगे यूरिक एसिड के यही वो वजह है यही वो हमारे पास एक ऐसा करेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से ये जो हमारे पास कॉकरोच है कॉकरोच की जो स्पीसी है वो जमीन पर अगर बहुत क्रिटिकल लेवल से डाउन हो जाए वाटर तब भी जिंदा रहेगी और उसकी सिर्फ और सिर्फ रीजन ये है कि ये अपनी बॉडी के अंदर जितना भी पानी है उसको री एब्जॉर्ब बार बार करने की सलाहियत रखते हैं और पानी को जया नहीं करते सो रीजन जेंटमेंट दिस वॉज द लेक्चर अबाउट एक्सप्रेशन इन इन्वर्टिवेट्स आपसे मुलाकात होगी इन चार नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच